ni Alhamisi ya Januari 4 na tunakutana tena katika Emsel Matukio inayokuletea mtasari wa habari kubwa zilizotufikia kwa siku ya leo. Mimi ni Heret Makweta. Maelfu ya wateja wamepatwa na mshtuko baada ya benki kuu kutangaza mapema leo kuzifutia leseni benki tano za Covenant, Bank for Women Tanzania Limited, Efata Bank Limited, Njombe Community Bank Limited, Kagera Farmers Cooperative Bank Limited na Meru Community Bank Limited. Taarifa ya benki kuu imeeleza kuwa benki hizo zimefutiwa leseni na zitawekwa chini ya mufilis kutokana na kufilisika. Hata hivyo wakati wateja wa benki hizo wakihaha kupata taarifa kuhusiana na hatima ya fedha zao, gavana wa BOT aliyemaliza muda wake Profesa Beno Ndulu amewatoa hofu wa Tanzania akisema hatua hiyo haitaathiri uchumi wa nchi. Kwenye benki ni asilimia ni theruthi moja ya asilimia moja. Sije? Kwa hiyo impact yake wala sio sio kubwa wala kwa sekta ya fedha wala kwa uchumi. Ya kuwa tukiendelea nayo na hali hiyo si ajabu ni hali ambayo italeta mzaje zisikuwa na na jibu na sio hivi tu kukua tatizo lenyewe linaweza likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi sitegemei kuwa itakuwa na mzaje Siku moja baada ya bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kutangaza kuanza kampeni ya miezi mitatu ya kuwasaka wanufaika wa mikopo ambao mikopo yao imeshaiva. Kaimu mkurugenzi wa habari wa bodi hiyo Omega Ngole amesema tangu kusambaa kwa taarifa hiyo hapo jana Jumatano amekuwa akipigiwa simu na wanufaika wengi wakihitaji kufahamu taratibu. Amesema miongoni mwao ni pamoja na watu walio nje ya ajira lakini tayari mikopo yao imeshaiva na inatakiwa kuanza kulipwa. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amemtumia Rais John Magufuli salamu maalum zilizowasilishwa na Waziri wa Mambo ya Nje ya Uganda Sam Kutesa. Akizungumza baada ya mazungumzo ya Faraga na Rais Magufuli, Kutesa amesema katika salamu hizo pamoja na mambo mengine Rais Museveni amewatakia Tanzania heri na fanaka ya mwaka mpya. Na katika michezo na burudani winga wa timu ya taifa na difa El Jadid ya Morocco Simon Msuva ametua Tanzania kwa ajili ya mapumziko. Akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere muda mfupi baada ya kuwasili, Msuva ameelezea mambo mbalimbali baada ya kutumia nusu, nusu msimu akichezea soka la kulipwa. Ah nitakuwa kwa muda mchache nilikizwa muda mchache kwa sababu kule ligi imesimama kuna mashindano ya chani kwa mimi nimekuja kwa muda mchache ambao haitochukua haitomaliza Hadi hapo ndio tumefikia mwisho wa Emsel Matukio kwa siku ya leo ili kuweza kupata taarifa hizi zaidi tafadhali tembelea meza mbalimbali hapo kesho uweze kupata na kalamu na nchi the citizen pamoja na mwanasporti ukitembelea tovuti zetu za magazeti hayo na mitandao yake ya kijamii utapata mwendelezo wa matukio yote yaliyojili ndani na nje ya nchi asanteni